আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি দুপুরের সংবাদে পুরোটা সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি নুসরা সুজানা এবার বিস্তারিত স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে রেল চলবে কাল প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যাত্রী ও পণ্য পরিবহন স্থল ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে অন্তত সাড়ে সাত লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল আর আবাসন খাতেও সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলবে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রেল চলাচল নিয়ে আশিকুল আলমের ধারাবাহিকের আজ দ্বিতীয় পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন শাহিন হোসাইন পদ্মা সেতুতে প্রতিদিন টোল সংগ্রহ হচ্ছে দুই থেকে তিন কোটি টাকা এটা অব্যাহত থাকলে বিশ থেকে পঁচিশ বছরে উঠে আসতে পারে সেতু নির্মাণের খরচ এমন বাস্তবতার মধ্যেই মঙ্গলবার চালু হতে যাচ্ছে পদ্মায় রেল চলাচল যা বদলে দেবে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির চালচিত্র ঢাকা থেকে মাওয়া ভাঙা যশোর খুলনা এবং বৃহত্তর বরিশালের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনকে ইতিবাচক বলছেন স্থানীয়রা পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ একটা যুগান্ত উদ্যোগ এটা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা কারো পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল না রেল সাথে এবং পদ্মা ব্রিজ দুইটা মেলায় আমাদের যে উপকার হয়েছে এটা আমরা মানে আমাদের ভাষায় বর্ণনা করার মতো না স্বপ্ন দেখিনি কখনো যে এখানে আমরা বিক্রমপুর দিয়ে কোনো রেল লাইনের হবে সেটা এই সরকার উন্নয়নের ধারার একটা অংশ এবং এটা আমাদের সরকার দেখে দিয়েছে না মাওয়া ও জাজিরায় স্থাপন হয়েছে নতুন নতুন রিসোর্ট হোটেল শপিং মল ও বিনোদন কেন্দ্র দেশি বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করায় পদ্মার দুই পারে গড়ে উঠছে শিল্প প্রতিষ্ঠান তাই অর্থনীতিবিদ আবু ইউসুফ বলছেন সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সতর্ক হবার কথা দুই সালে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছি তখন উন্নয়নশীল দেশের প্রতিফলন তো আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে আমাদের গ্রোথ হচ্ছে সেখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হচ্ছে না তাহলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ হাদিউজ জামানের মতে পদ্মায় রেল চলাচল রেলওয়েকে বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুযোগ করে দিয়েছে রেল নেটওয়ার্কে কিন্তু একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীকে বলা হচ্ছে রেলের স্বর্ণযুগ এবং আমাদের যে রেল নেটওয়ার্ক আছে সেটাও কিন্তু স্বর্ণযুগের মধ্যেই প্রবেশ করছে বলে আমি মনে করি মাত্র একশো বাহাত্তর কিলোমিটার একটা রেলপথ কিন্তু ঢাকা থেকে যশোর খুলনার দূরত্ব কিন্তু প্রায় দুশো পনেরো কিলোমিটার কমিয়ে দিচ্ছে এটা অনেকটা ম্যাজিকের মতো মনে হতে পারে কিন্তু এটাই কিন্তু বাস্তবতা এবং জ্বালানির যে আমরা ব্যবহার করি লোকোমোটিভে সেটাও কিন্তু কমে যাবে আঠারোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল নতুন কর্মসংস্থান রেলে সিবিআই টেকনোলজি যাত্রীসেবা মান বাড়ানোর প্রতিযোগিতা বিশ্বমানের হবে বলেও মত এই বিশেষজ্ঞদের যে আমাদের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম মংলা সমুদ্রবন্দর এবং তার সাথে সাথে আমাদের পায়রা যেটি হচ্ছে এই তিনটা যে সমুদ্রবন্দরের সাথে এত চমৎকার একটা কানেকটিভিটি তৈরি করবে ফলে রেল যে বহু বছর ধরে যে লোকসানের যে একটা পরিস্থিতিতে পড়েছিল সেখান থেকে আসলে বের হওয়া একটা কিন্তু সুযোগ তৈরি হয়ে গেল পাশাপাশি যশোর বেনাবল দিয়ে আন্তর্জাতিক যে ট্রেনগুলি আছে তার মানে এটা শুধু দেশীয় না আন্তর্জাতিক দেশীয় পণ্য এবং যাত্রী পরিবহনে একটা সুযোগ কিন্তু তৈরি করছে অবকাঠামোগত যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে এর ফলে তো নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে অলরেডি ইকোনমিক জোনগুলো কিন্তু ইয়ারমার্ক করে দেওয়া আছে কিন্তু এর বাইরে যেখানে সেখানে যাতে এই কল কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠে সেই দিক থেকে কিন্তু সরকারকে খুব কঠিনভাবে এটা মনিটর করতে হবে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলাদেশ আন্তবাণিজ্য সম্প্রসারণ ও যাত্রী পরিবহন সহজ হবে ভারত নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে রেলের এই অগ্রগতি দক্ষিণাঞ্চলের জিডিপি বাড়াবে দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ এমনটা বলছেন বিশেষজ্ঞরা মাওয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে আশিকুল আলম আর টিভি আগামীকাল বহুল প্রত্যাশার পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে বিকেলে ফরিদপুরের ভাঙ্গার আবু ইউসুফ স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে জনসভা মঞ্চ 
প্রধানমন্ত্রী আগমনকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয়েছে স্টেডিয়াম সহ আশপাশের এলাকাও দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ভাঙ্গা এলাকার শরণকালের সবচেয়ে বেশি মানুষের জমায়েতের মাধ্যমে সফল হবে প্রধানমন্ত্রীর এবারকার জনসভা আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দরা বলছেন জনসভার ভাষণে ফরিদপুর সহ আশপাশের জেলার চলমান উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট ও সহযোগিতা চাইবেন দলের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামীকালের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমে সকাল দশটায় পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে মাওয়া রেল স্টেশনে রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এরপরে অংশ নেবেন ভাঙ্গার জনসভায় মন্ত্রী কোন উপজেলায় যায় নাই দেখেন ভাঙা কে বাইছে নিছে এই উপজেলা জনসভা করার জন্য আমরা তার আগমন বলে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছি আমাদের প্রত্যাশা তার কাছে কিছু নাই সে যা দেবে ওইটা আমাদের প্রত্যাশা আমাদের বলতে হবে না তার জানা আছে সে কি দেবে না দেবে আগামী দাদশ নির্বাচনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা মাত্রায় বিপুল ভোটে জয় হোক দর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ফৈদপুরের ভাঙ্গা থেকে যুক্ত হচ্ছেন মারুফ রেজা মারুফ মারুফ আগামীকাল রেল লাইন উদ্বোধনের কথা রয়েছে তো সর্বশেষ প্রস্তুতির কি অবস্থা সেখানে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা কি বলছেন এ ব্যাপারে সুজানা ঘড়ি ধরে বলতে গেলে আর কিছু ক্ষণের অপেক্ষা শুধুমাত্র কারণ আগামীকাল দশ অক্টোবর সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত গত ষোলোটি মাস আগে যে প্রত্যাশার পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেছে সেই প্রত্যাশার বহুল কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে কিন্তু এবার রেল সংযোগের উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি যেটি জানাচ্ছিলেন আগামীকাল সকাল দশটায় মাওয়া প্রান্তে মাওয়া স্টেশনে সেই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপরে ওই প্রকল্প শেষ করে ওখানে একটা সুধী সমাবেশ রয়েছে সেই সুধী সমাবেশ অংশগ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় যে কর্মসূচিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই ভাঙ্গা প্রান্তে যেখানে প্রধানমন্ত্রী আবু ইউসুফ স্টেডিয়াম আমি যে যেখানেটাতে আছি এখন পর্যন্ত এখন আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে এই স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত যে জনসভা সেই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন দুপুর দুইটা নাগাদ হয়তো এখানে এসে পৌঁছাবেন সুজানা যেটি বলছিলাম যে আগামীতে জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই এই যে এই ভাঙাকে ঘিরে এক সময় যে যে ভাঙা ছিল অবহেলিত ভাঙা সে নামের মতো অবহেলিত ছিল কিন্তু সেই ভাঙা যে গত গত এক দশকে এই সরকারের হাত ধরে যে পরিবর্তনটি হয়েছে সেটি কিন্তু এখন সেই খবরটি কিন্তু এখন দেশের মধ্যে নেই সেটি কিন্তু দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও কিন্তু মানুষ জানে যে এই ভাঙার আসলে এখনকার রূপটা কেমন অর্থাৎ এই যে আজকের যে ভাঙা উন্নয়নের যে ভাঙাটা দেখা যাচ্ছে সেটি কিন্তু আগামীর বাংলাদেশ কেমন হয়ে যায় সেই রূপটাও কিন্তু সেই সঙ্গে ধরা দিচ্ছে এই আজকের ভাঙার মাধ্যমে সুজানা এখানকার মানুষের আসলে কি বলবো তারা ভাবতেই পারেননি আজকে যে এখানে যারা 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 বয়স্ক মানুষ রয়েছেন যা এখানকার স্থানীয় যারা রয়েছেন তারা গত দেড় দশক আগেও এই ভাঙা যে আজকের ভাঙা এই ধরনের পরিবর্তন যে হবে সেটাকে তারা ভাবতে পারেনি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাই তারা মূলায়িত করতে চান তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে চান আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে স্টেডিয়ামে আসবেন তারা এর মধ্যে কিন্তু ব্যানার ফেস্টুন পুরো এলাকাটা কিন্তু ছেয়ে গেছে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী আগমনী খবরে তারা অনেক খুশি তবে তারাও এটাও চাচ্ছেন তাদের কিছু ছোটোখাটো দাবিও রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই প্রত্যাশা যে আগামীতে যদি নৌকায় নৌকায় তারা ভোট দেবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশ প্রত্যাশা তাদের যে যেসব অপ্রত্যাশিত বা যে ধরনের বাকি রয়েছে সেগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল জনসভায় ভাষণে সেই প্রত্যাশার কথাও তুলে ধরবেন একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার সালের মধ্যে যে স্মার্ট বাংলাদেশ করার যে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এইখানকার এলাকার মানুষের কী ধা কীভাবে অন্তর্ভুক্তি হবে সেটিও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই তার ভাষণ করবেন এবং স্থানীয় নেতাকর্মী সহ এখানকার যারা শিশু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী রয়েছেন তারা বলছেন যে স্মরণকালে একটা বড় সভা করতে চায় তারা লাখো মানুষের উপস্থিত দেখতে চায় এবং সেই ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে সুজানা তাহলে সংক্ষেপে আপনি প্রধানমন্ত্রীর আগামী কর্মসূচি সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে প্রধানমন্ত্রী সেখানে সকাল এগারোটার সময় মাওয়া স্টেশনে মাওয়ার যে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প সেটি উদ্বোধন করবেন এবং দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী সেখানে দুপুর দুইটায় এই আবু ইসি স্টেডিয়ামের ভাঙাতে সেখানে জনসভায় ভাষণ দেবেন সুজানা এতটুকুই খবর ছিল এখনকার মতো মারুফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ফরিদপুরের ভাঙা থেকে রেল লাইন উদ্বোধনের প্রস্তুতির খবর জানাচ্ছিলেন মারুফ রেজা স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে রেল চলার অপেক্ষায় এখন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ স্টেশনগুলোতে এখন চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতির কাজ অবহেলিত জনপদে রেলপথ পেয়ে খুশি স্থানীয়রা মাদারীপুর প্রতিনিধি খলিল মিয়ার তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নুসরাত জাহান সিন্থে 
কমলাপুর থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙা পর্যন্ত 82 কিলোমিটার রেলপথ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী 10 অক্টোবর উদ্বোধন সামনে রেখে রেলপথে প্রতিদিনই চলছে পরীক্ষামূলক ট্রেন নির্মাণ শ্রমিকরা জানান এরি মধ্যে রেলপথের সব কাজ শেষ হয়েছে সাজসজ্জা ও লাইটিং এর কাজও প্রায় শেষের পথে আজকে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে কালকে এটা বুঝলে আমাদের শেষ সব কমপ্লিট জাস্ট কিছু লাইটে কোনো সমস্যা আছে কিনা লাইট রিপেয়ারিং এর কোনো প্রবলেম আছে কিনা এগুলা দেখার কি মাদারীপুরের শিবচরের যে অঞ্চলগুলো একসময় ছিল ডোবানালা জলাশয় পদ্মা সেতুর কল্যাণে সেখানকার মানুষ এখন সড়ক পথের পাশাপাশি পাবেন রেলপথ সুবিধা এতে খুশি রামেজ বিরাজ করছে স্থানীয়দের মাঝে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ কখনো চিন্তা ভাবনা করতে পারেনি যে এই অঞ্চলে এভাবে আমাদের রেল লাইনে চলে ঢাকা যাব বা অন্য অন্য দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যাব আমরা খুবই উৎসাহিত খুবই খুশি আমরা কারণ শিবচরের মাটিতে আমরা রেলে উঠতেছি এটা আসলে আমরা কখনো চিন্তার মধ্যে আনি নাই পদ্মা সেতুর পর এই রেল সংযোগ চালু হলে আগামীতে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সার্বিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটি প্রথম এই অঞ্চলের সাথে রেল সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে সেটি একটি যুগান্তকারী বিষয় এটি হয়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চল সহ সারা বাংলাদেশের রেল সংযোগ একটি নতুন মাইল ফলক স্পর্শ করবে একই সাথে এটি এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক যে অবস্থা সেটিতে স্বাভাবিকভাবেই সেটিতে অনেক পরিবর্তন আসবে দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত এই রেলপথকে কেন্দ্র করে তাই উন্নত নতুন জীবনের আশায় অধীর আগ্রহে দিন পার করছে স্থানীয়রা लिभार जटिलता रक्तक्षरण पेटे और बुके पानी बार बार जमा और रक्त इनफेक्शन हवए बनपी चेयरपार्सन बेगम खालदा जिया एख मृत्यु झुंकी आन चिकित्सा गठित मेडिकल बोर्डर समन्वयक ड एस एम सेदी के मूल चिकित्सा पा खालेदा जिया जो चिकित्सा देखिक खालेदा जियार लिभार ट्रांसप्लान करते तई अति द्रुत विदेशे नीते राजधानी एवर केयर हासपत् खालेदा जियार स्वास्थ्य परिस्थिति जानाते मेडिकल बोर्डर पक्ष के संबाद सम्मेलन एस तथ्य जाना है दुई मास आगे खालेदा जिया के विदेश ने उचित छोले डर एस एम सिद्दिकी ए विदेशे नीले तरह जीवन रक्षा होते একটা অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি যে অবস্থায় এখন পরবর্তীতে আমাদের সমস্ত চিকিৎসার অপশনগুলো সবগুলো প্রায় শেষ হয়ে এসছে আর আমাদের হাতে কোনো অপশন নাই যদি আমরা দুই বছর আগে টিপস প্রসিডিউরটা করতে পারতাম তাহলে আজকে ওনার পেটে এবং বুকে কোনো পানি জমা হতো না ওনার পেটে কোনো রক্তক্ষরণ হতো না বিদেশের উন্নত মাল্টি ডিসিপ্লিনের সেন্টারে নিয়ে ওনার টিপস পরবর্তী লিভার ট্রান্সপ্লেশনের জন্য ইভালুয়েট করা হয় সম্ভবত এখনও আমাদের হাতে অপশন আছে যে আমরা হয়তো ওনার অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবো শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলকে জানিয়েছে বিএনপি দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠকে কথা জানানো হয় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন আন্তর্জাতিকভাবে দেশে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ বলেই বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলছে তিনি অভিযোগ করেন ভোট চুরির প্রকল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় তারা গত বিগত দুই তিনটা নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে আজকে যাদের বয়স তিরিশ বত্রিশ বছর হয়েছে তারা বিগত নির্বাচনগুলিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি তার তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেনি অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরঞ্চ আর অবনতি হয়েছে একেবারে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সরকারি কর্মকর্তা থেকে অলিগার লুটেরা ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ সহ তারা একটা একটা প্রজেক্ট করেছে যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আবারও বাংলাদেশের মানুষের তারা ভোট চুরি করার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে 
ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করছেন সফররত মার্কিন প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল দুপুরে সাড়ে বারোটায় বনানী শেরাটন হোটেলে এ বৈঠক শুরু হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলে আছেন দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান আন্তর্জাতিক সম্পাদক ডক্টর শামি আহমেদ তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ডক্টর সেলিম মাহমুদ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া ও কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাত এর আগে দুপুর বারোটায় সেরাটনে এসে পৌঁছান আওয়ামী লীগ নেতারা এরপর সোয়া বারোটায় সেখানে আসে মার্কিন প্রতিনিধি দল রাজধানীর কাকরাইলের এস এ পরিবহনের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল করিম বলেন আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও বিস্ফোরক দ্রব্য থাকায় বেগ পেতে হয়েছে গুদামে কেমিক্যাল ছিল বলেও জানান তিনি প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জানাতে না পারলেও বলেন প্রতিষ্ঠান চত্বরে পেট্রোল পাম্পের অনুমতি আছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে এছাড়া সাধারণ পণ্যের সাথে কেমিক্যাল পণ্য কেন রাখা হয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হবে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় যোগ দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অগ্নি নির্বাপনী সাহায্যকারী দল আগুন লাগা এবং অফিস চত্বরে পেট্রোল পাম্পের বিষয়ে জানতে চাইলে কর্মকর্তা কর্মচারীরা কথা বলতে অনীহা জানান এই গোডাউনের পার্সেল সমূহের ভেতরে পটকা বা আতশবাজি এই ধরনের কিছু থেকে থাকতে পারে এটা আমরা বিস্তারিত তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তীতে জানাতে পারব নিজস্ব ফায়ার নির্বাপন ব্যবস্থা সেরকম আমাদের চোখে পড়েনি জানাবেন আসলে বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংবাদ হামাসের হামলায় ইসরায়েলে শনিবার থেকে এখন পর্যন্ত নিহত মানুষের সংখ্যা সাতশো ছাড়িয়েছে আর একই সময়ে গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় চারশো ফিলিস্তিনে নিহত হয়েছে এরই মধ্যে ইসরায়েলে যুদ্ধ জাহাজ ও বিমান পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থায় আতঙ্কে আছে উভয় দেশের মানুষ বিস্তারিত শাহাদাত শাওনের রিপোর্টে গেল শনিবার ইসরায়েলে ঢুকে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছে ফিলিস্তিনের গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাস স্মরণকালের ভয়াবহ আক্রমণে কেঁপে উঠে ইসরায়েল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচার ও দখলদারিতের জবাব দিতেই এ প্রতিরোধ যুদ্ধ বলে জানিয়েছে হামাস হামাসের হামলায় নিহত হয়েছে ইসরায়েলের প্রায় অর্ধশত সেনা সদস্য এর মধ্যে রয়েছে পুলিশ সীমান্তরক্ষী এবং সন্ত্রাস বিরোধী বাহিনী ইয়ামামের সদস্য চলমান সংঘাতে মাত্র একদিনে তেল আবিবের গুরিয়ান বিমানবন্দর দিয়ে অন্তত ষাট হাজার ইসরায়েলি দেশ ত্যাগ করেছে জাতিসংঘ জানিয়েছে হামাসের হামলার পর গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল বোমা হামলায় গাজার বিভিন্ন ভবন ধসে দেওয়া হয়েছে এতে নিহত হয়েছে নারী ও শিশু সহ সাধারণ ফিলিস্তিনিরা এদিকে ফিলিস্তিনে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সংঘাতের মধ্যেই ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে ফিলিস্তিনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে পরমাণ শক্তিধর দেশ ইরান শাহাদাত শাওন আর টিভি গবেষণা উদ্ভাবন ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও দোক্তা তৈরিতে কাজ করছে এফপিসিসিআই ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি সেন্টারটির মূল এজেন্ডা এখানে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে কৃষি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্কুলার ইকোনমি সম্প্রসারণে সেলিম মালিকের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে বিশ্ব প্রযুক্তির উৎকর্ষতার পাশাপাশি নতুন নতুন ব্যবসায় ঘটছে বুদ্ধিভিত্তিক উন্মেষ তরুণরা চমকে দিচ্ছে সমপযোগে সব স্টার্ট দিয়ে এমন বাস্তবতায় দেশের উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল তৈরিতে রাজধানীর হাট খোলায় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই যাত্রা শুরু করেছে ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার যেখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে ব্যবসার নানা কৌশল আমাদের প্রায় সত্তর লক্ষ লোক বিদেশে কাজ করে আমরা চব্বিশ পঁচিশ বিলিয়ন ডলার নিয়ে আসি তার থেকে দশ বারো বিলিয়ন ডলার আবার কিছু এক্সপার্টিয়েট কাজ করে নিয়ে যায় এই জায়গাতে আমাদেরকে এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি এফবিসি ইনোভেশন সেন্টার স্কিল নিয়ে কাজ করবে এই সকল জায়গায় যে আমাদের 
কোথায় আমাদের মানে ফরেন কারেন্সিটাকে আমরা সেভ করতে পারি কোথায় আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিঙ্কেজটা দরকার সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআর সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান কৃষি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সার্কুলার ইকোনমিক খাতের উন্নয়নে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিনেন্স প্লাস্টিক এন্ড সার্কুলার ইকোনমি এবং স্কিল এই চারটা সাবজেক্ট নিয়ে আগামী দুই বছর এই ইনোভেশন সেন্টার প্রায়োরিটি হিসেবে কাজ করবে অন্যান্য বিষয়ে অবশ্যই আমরা কাজ করবো বাট এই চারটাকে আমরা ফার্স্ট দুই বছর কিন্তু প্রায়োরিটি দিব বিভিন্ন খাতের অভিজ্ঞ ট্রেনারদের দিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তায় সেন্টারটি কাজ করবে বলেও জানান তিনি বিভিন্ন ব্যাংক বলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাথে তাদেরকে লিঙ্কেজ করে দেওয়া তাদেরকে হেল্প করা অবশ্যই আমরা যেহেতু আমাদের সাথে কাজ করবে তারা আমরা চেষ্টা করব তাদেরকে হেল্পগুলি করার জন্য চলতি মাসের এক অক্টোবর ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সেলিম মালিক আর ঢাকা কক্সবাজারের রুখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরসাও আরসা বিরোধী সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনায় দুই রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে নিহতরা হলেন ক্যাম্প সাথে ডি ব্লকের সাকিবুল হাসান প্রকাশ সানাউল্লাহ ও একই ব্লকের মোহাম্মদ হোসেন ভোরে উখিয়া পাঁচ নম্বর ও দুই নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এ বিষয়ে উখিয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সি শেখ মোহাম্মদ আলী জানান ভোরে দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী সংগঠন আরসা ও আরসা বিরোধী গ্রুপের মধ্যে পৃথক সংঘর্ষ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ক্যাম্পের নিরাপত্তায় থাকা এপিবিএন পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুই জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির পর আবারও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে ডেঙ্গু বৃষ্টির জমে থাকা পানি নিষ্কাশনে ব্যর্থতার কারণে ঢাকা সহ সারা দেশে এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সাথে আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশই বাড়ছে গত এক সপ্তাহ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকলেও আবারও হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু স্বাস্থ্য বিভাগ কিংবা প্রশাসনকে দায়ী করেই সমস্যার সমাধান মিলবে না সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিতে হবে দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও স্যালেন সংকটের বিষয়ে জানাতে নরসিংদী থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নূরে আলম রনি 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 স্যালেন সংকট ও ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে আমাদেরকে সেখানকার অবস্থা বিস্তারিত জানাবেন জি সুজনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে যদি জানিয়ে রাখি যে নরসিংদীর ডেঙ্গু পরিস্থিতি অনেকটা চরম আকার ধারণ করেছে বিশেষ করে প্রতিদিন গড়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন নতুন নতুন ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা দিচ্ছে এবং গত চব্বিশ ঘন্টার অবস্থান যদি বলি গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও পঞ্চাশ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে কিন্তু নরসিংদীতে বর্তমানে একশো জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং এখানে বলে রাখছি যে নরসিংদী হাসপাতালগুলো ডেঙ্গু রোগের যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসার জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই সাধারণ রোগীদের সাথে কিন্তু এই ডেঙ্গু রোগীদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে রোগীদের যে চাপ বেড়েছে সে কারণে কিন্তু সদর হাসপাতালে ইতিমধ্যে তিরিশ শয্যা বিশিষ্ট ডেঙ্গু ইউনিট চালু করা হচ্ছে সেখানে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং বলা যায় যে প্রতিটি হাসপাতালে কিন্তু ডেঙ্গু রোগীর একটি বাড়তি চাপ রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন আতঙ্ক বিরাজ করছে তেমনি ডাক্তারদের মধ্যেও কিন্তু একটি চরম ব্যস্ত দেখা দিয়েছে এই ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বিশেষ করে ডেঙ্গু রোগীদের যে স্যালাইনের বিষয়টি নর্মাল স্যালাইন সেটি কিন্তু হাসপাতালগুলোতে স্যালাইনটা সংকট রয়েছে আমি হাসপাতালগুলোতে কথা বলেছি সেখানে কিন্তু হাসপাতাল থেকে দু একটি করে স্যালাইন দিলেও কিন্তু রোগীরা অধিকাংশ স্যালাইনগুলো কিন্তু তারা ফার্মেসি থেকে ক্রয় করতে হচ্ছে এ কারণে কিন্তু ফার্মেসিগুলোতে যে স্যালাইনের যে মূল্য একশো টাকা সেই একশো টাকার পরিবর্তে কিন্তু তারা দুশো থেকে তিনশো টাকা করে রাখছে আমি ফার্মেসির 
সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন যে ওষুধ কোম্পানি থেকে যে স্যালাইন সরবরাহ করা হয় সেটি কিন্তু এখন তেমনটা করা হচ্ছে না সেখানেও কিন্তু স্যালাইন সংকট রয়েছে তবে এই সমস্যাটি খুব শীঘ্রই কিন্তু সমাধানে চলে আসবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে নরসিংদীর যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে মশক নিধনের ব্যবস্থা সেটি আমরা যেমনটা দেখেছি গত এক মাস আগে যেমন বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং পৌরসভাগুলোতে ফগার মেশিনের মাধ্যমে মশক নিধনে ওষুধ ছিটানো হতো সেটি কিন্তু তেমনটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না আপনি যেমনটা জানেন যে গত কয়েকদিনে বৃষ্টিতে কিন্তু ডেঙ্গুর উপদ্রব আর একটু বৃদ্ধি পেয়েছে এ কারণে কিন্তু সাধারণ মানুষ মানুষের মনে একটি আতঙ্ক বিরাজ করছে তো সাধারণ মানুষ বলছেন যে দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি ডেঙ্গু মশক নিধন করা যায় তাহলে কিন্তু এর থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব তো সুজানা এই ছিল আমার কাছে নরসিংদী থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সর্বশেষ তথ্য জি আপনাকে ধন্যবাদ নূরে আলম রনি জানাছিলেন নরসিংদী থেকে দুপুর সংবাদে পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন জেলার সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে